Салют, пипо, с вами Хьюман, минус один оккупант и минус один коллаборант, и, как всегда, кофточек смачной и корыстной информации для вас. М -м -м. Так, это воно. Ну что, друзья, а знаете вы про украинского расиста у киберспорте? А я крайд заборонила выход на турнир с прапором? А еще Бумыч наче будет новым капитаном команды по КС. Ну а тем часом Sony планує проводить свои турниры по киберспорту на консоли. Подивимо, сколько киберигравцы зарабатывают на своей деятельности, та глянемо, яка кількість людей, гравших у PUBG, потрапила за грати. А так еще много чего интересного на сегодня. Тож, вот дивитесь, я створив. Ну, так и живем. Русня вбивает украинцев, а деякі из украинцев братаются и сватаются с оккупантами, скажем так, играющие в разные игры у Мордори. Нещодавно прошел российский турнир Перри White Knight Land 2022 у Питере, на котором разыгралось 10 тысяч долларов. И знаете, кто там выступал? Колишня зірка Нави Сергей Ищук Старикс. Проте и це не все, адже окрім легендарного гравца золотого склада Нави с КС 1.6, у турнире бере участь еще один украинец, так Колишний гравець Na'Vi Junior – это Данила Мазур Сайнікс. 17-летний гравець выступал за Na'Vi майже до конца 2011 года, то брав участь у первом сезоне Академической Лиги от V-Play. А уже после Na'Vi гравець перейшов у российскую команду One Shot, а потом Tech, которую тренирует еще один колишній гравець Na'Vi Тони Блэк, более известный как Кибакер. Украинский киберспортивный гравець Кирило Карасьев Энджел, он рассказал в Твиттере, что Райт заборонили выходить на сцену, ну, скажем так, змагать они с любым будь-яким прапором страны. Если кто-то не в курсе, то Кирилл является участником команды Fan Plus Phoenix, до речі, яка нещодавно играла у матчі на змаганнях у Копенгагені. Ну, матч Мастерс. Це команда з Valorant, і наразі Кирилл там у нас является капітаном. І ось що він написав. На Мастерс заборонено виходити на сцену з прапором. Але я можу нагадати всім вам тут у Твіттері, що я з України. Країни, де щодня гинуть сотні мирних людей лише тому, що Росія хоче бачити нас свою колонію або зниченими. Все, що я хочу попросити, це щоб люди у всьому світі не забували про війну, говорили про неї, нагадували своїм політикам, що вам не байдуже, тиснули на них, щоб вони надіслали нам необхідну військову допомогу, тому що між Мордором і іншими є лише одна лінія оборони, і, на жаль, це Україна. Проте раніше чомусь для Раю це проблемою не було, і вона дозволяла скрізь виходити з прапором своєї країни. Чому наразі заборонили? Ну, мабуть, тому що тому. Нещодавно київський гравець Денис Амстраляшенко повідомив, що залишив склад найсильнішої української команди ІСІ Київ. Це сталося після того, як команда програла дуже важливий матч команді Файдес та не змогла пройти в ESL Challenger League S42. Ну, а для тих, хто не в курсі, то Амстер починав на київських ланах ще у 18-му році. І саме там він відмітився як дуже крутий стрілок та постійно займав призові місця на турнірах один проти одного. А граючи у різних напівпрофесійних командах у 20-му році, гравець потрапив у професійну команду EC Київ, де іграв до останнього часу. Така от історія. Але щоб норм катати у катку, треба норм залізо. А в ньому ще б шарити. Давайте допоможу. Бо в мене якраз таки є IT-канал з оглядами залізо, з тестуванням відеокарт, центральних процесорів оперативної пам'яті, оверклокінг. Взагалі цілком новини заліза актуальні. Ви там знайдете навіть інформацію про майнинг. Тож якщо вас цікавить не тільки киберспорт, але ще й ПК залізо, все активные посылания в описании под видео. Чекаю. А тем временем обновился світовий рейтинг команд CSGO, ну, по данным HLTV. Через короткий промежуток, как раз таки, завдяки перемозі на IEM Colony 2022, Фейс поднялся на сходинку выше. Ну и логично, что даже трешечки спустилось вниз. После несподіваних результатов в Кельне, деяка команды очікувано взлетели у рейтингу. Ну вот, например, Астралис и Movistar Riders, которые смогли пройти в півфіналы, поднялись на 6 сходов на кожна. Тож обидві команды теперь находятся у десятки найкращих. И, до речі, для Movistar Riders 7 место стало найкращим в их истории, адже раньше команда никогда не поднималась выше 12-го места. Для нынешнего ж склада Астралис 5-е место тоже найкращий результат. Останні пів року команда трималася на межі першої десятки рейтингу і лише після гарного виступу в Німеччині знову увірвалася у топ-5. Більше того, ще одна команда новачок потрапила в десятку кращих. Так, я маю на увазі Маус, які після втрати Робс впали з лідеруючої позиції. Проте плідна праця все перемагає і Маус знову стали командою. Ну, з якою тепер точно буде трохуватися. Після останніх невдач команди G2 
вони звільнили двох гравців. А це у нас мінус Джекс та Аліксіп. Хоча їм дозволено розглядати пропозиції інших клубів. Хто замінить гравців і доповнить команду, у якій лишилися росіяни Монесі та брати Ковачі? Наразі невідомо. Проте ходять чутки, що капітаном G2 може стати славно звісний Бумич, який ще до недавнього часу очолював Наві. Тож думаю, що, скоріш за все, більше інформації з'явиться ближче до кінця літньої перерви. Проте, якщо звернути увагу на нещодавні події, то ще в березні, завдяки гарним виступам у 2021 році, G2 знаходилися на третій сходинці світового рейтингу. Проте команда, метою якої на початку року було повне домінування, на мейджорі зайняла лише 9-11 місце. На інших же змаганнях, наприклад, в тому ж Далесі, команда була п'ятою, на Бласті – третьою, а в наджвавому Кельні посіла лише 9-12. Ну а враховуючи, що G2 потребує капітана, то чутки про перехід екс-капітана Наві, ну, можуть виявитися цілком правдивими. А це буде цікаво, тому що нещодавно Sony оголосила про придбання технологічної платформи, яка проводить, скажімо так, трансляції кіберспортивних змагань під назвою, платформа називається Repeat GG. А вона дозволяє гравцям брати участь у платних та безплатних турнірах. Судячи з усього, Sony намагається зміцнити позиції після купівлі Microsoft компанії Activision Blizzard та після агресивної політики щодо просування нової генерації консолей. Взагалі, платформа Repeat GG вона проводить рейтингові турніри, які покликані зробити кіберспорт більш доступним. Вона відстежує виступи гравців, дозволяючи їм брати участь у змаганнях, не перебуваючи одночасно в мережі. Ну, на цей же час на платформі підтримуються такі ігри, як League of Legends, Fortnite, Dota 2, PUBG та Call of Duty Warzone. Ну, а вже на сьогодні компанія організувала більш ніж 100 тисяч турнірів. А у них вже може взяти участь більш ніж 2,3 мільйони осіб. Ну а після переходу RPG під контроль Sony, платформу продовжить працювати в колишньому режимі, але матиме нові можливості, про які оголосить у найближчому майбутньому. Більше того, Стівен Робертс, це віце-президент із глобальних змагальних ігор Sony, він пояснив причину придбання стартапу. Надалі цитата. У PlayStation наше бачення кіберспорту завжди полягало в тому, щоб подолати бар'єри для геймерів, щоб конкурувати на всіх рівнях. Тим часом генеральний директор RPG також зробив заяву, сказав, що Repeat GG був розроблений, щоб увімкнути нові формати турнірів, які легко вводити та масштабувати для мільйонів гравців. Ми раді приєднатися до команди PlayStation і працювати разом, щоб розширити різноманітність турнірів, якими можна насолоджуватися геймерами, незалежно від рівня їхньої кваліфікації. Ні, ну ви красавчики, чесно. Мало того, що просто дивитесь мене, ліпите вподобайки. До речі, вліпили? Та ще й підтримуйте мене на Патреоні. Хоча не всі. Але б могли, якщо хочете. Адже цей проект тримається лише на вас і саме на вас. Тож, якщо ви хочете мені допомогти поширювати контент українською, то долучайтесь на підписку на патрон, адже це ну, наша єдина можливість зараз якось фінансово штовхати проект вперед. Ну а я, звичайно, буду вам сильно вдячний за таку фінансову підтримку. До речі, люди, які підписані на патрон, вони отримують додатковий контент, більш такий фан, щоб посміхнутися. Ну і якщо що, всі активні посилання в описі під відео. Дякую. Українська студія Мейнкейс, вона провела трансляцію української мови найбільшого в історії після The International турніру з Dota 2, який пройшов у Саудівській Аравії в рамках геймерського фестивалю GamerSaid. Я вам раніше про нього розповідав. Ну а ті, хто забув, нагадую, на Riyadh Master 22 було розіграно феноменальні 4 мільйони доларів. Ще мільйон організатори витратили на перельоти гравців бізнес-класу, а також поселення в одиночні люкси та інші розваги. Ну а за відгуками учасників турніру такого шику вони ще не бачили. Турнір вже пройшов ще з 20 липня по 24 і, до речі, в турнірі брали участь 4 українці. Це Міра та Яторо, які грали з Team Spirit, Юрагі, який грав за OG, а Resolution у якості заміни зіграв у Team Secret. Відносно недавно стали відомі всі команди, які зіграють наступному вже 16-му сезоні ESL Pro League. Тож до 24 колективів увійшли 15 партнерів ліги. Ще три команди ESL запросили за власним світовим рейтингом, а останні шість клубів вийшли з Conference Stage. Ну а самі перші ігри найпрестижнішої ліги планети CSGO стартують після закінчення літнього періоду відпусток 31 серпня. Ну а саме PL16 триватиме до 2 жовтня. Далі рухаємося. Організатори серії змагань Champion of Champions Tour, вони оприлюднили розклад першого етапу свого 18-місячного туру, який пройде по Америці та Європі. Сам же турнір поділений на 7 окремих регіонів. Північна та 
та Південна Америка, а також Західна, Південна, Центральна, Східна та Північна Європа. А вже перший турнір починається з 3 серпня в Південній Америці. Проте чемпіонати у Західній та Східній Європі почнуться лише у 2023 році. Ну а сам тур буде проходити у вигляді онлайн-турнірів, однак після кожної четвірки змагань буде проходити студійний фінал. А от глобальний фінал відбудеться аж у січні 24-го року. Нещодавно відомий інсайдер Overdrive, він поділився середніми заробітними платами кіберспортсменів, ну, на разі це у нас CSGO гра, у серйозних клубах. І, за словами Бірюкова, зарплати залежать в першу чергу від місця команди в рейтингу HLTV. А хлопці з порталу Game Insight попросили дати експертну оцінку наданим цифрам, які ви зараз бачите перед собою. А попросили засновника українського клубу ECQ Київ Максима Беднарського. І от він так підтвердив, що названі цифри близькі до реальних, лише з поправкою на те, що у Східній Європі цифри можуть бути дещо меншими. І, до речі, якщо ви хочете вечірком почилити в якусь прикольну гру разом з кайфовим чат таком та атмосферу долучайтесь до мого стрімерського YouTube каналу Human Was кепські стріми там і ігри українською також від українських розробників. А підтримувати їх зараз це особливо важливо. Тож якщо що, чекаю тебе увечері на каналі і поспілкуємося і пограємо. Хо-хо-хо, а це буде гаряче. Поліція Бенгладешу заарештувала понад 100 осіб під час рейду на подію PUBG Mobile LAN, яка була організована та проведена попри заборону гри PUBG Mobile у Бангладеш. І переважна більшість людей, заарештованих на заході, були студентами, які, ймовірно, і брали або організовували змагання. І наразі 24 гравці засуджені до дводенного арешту, а ще 78 осіб очікують перевірки віку. А всім, кому буде 18 років або більше, отримують аналогічні терміни ув'язнення. Ну і що ви розуміли, ще у 21-му році у серпні Бангладеш заборонили дві гри. Це у нас Free Fire та PUBG Mobile. Ну типу через те, що ці ігри викликають звикання, а також роблять підліків більш агресивних, бла-бла-бла-бла. Та навіть аморальними. І все це на думку Верховного суду країни. Ну чесно, тому що є вже багато досліджень, їм би краще науковці або почитати, або я на що стільки ліниві подивитися. Конференції TEDx міжнародні вже давно все спростували і навіть науково довели, як позитивно саме шутери впливають на здоров'я людини. Угу. Так, заборону ввели терміном ще тоді на три місяці, але потім продовжили на невизначний термін. Подібні заборони на PUBG Mobile вони були видані ще кількома країнами Близького Сходу та Південної Азії. Ну і повідомляється, що поліція влаштувала рейд на турнір після того, як хтось повідомив про лан. Ні, ну тут безумовно, організатори вчинили безвідповідально, тому що проводячи турнір по грі, яка заборонена. І от у підсумку через це необачне рішення десятки гравців потрапили у в'язницю. Ну і родзинка на торті сьогодні. Нещодавно Valve закрили відбір стікерів на честь десятиліття гри, які було відкрите ще у березні. І найкращі з них будуть поміщені у капсулу. І, до речі, це вже другий такий захід від розробників, тоді як минулого року найкращі автори отримали по 100 тисяч доларів. Ну а наразі ж серед стікерів, доданих у майстерню, вперше є дуже круті українські, які називаються For Death and Glory. Ну, напишіть, як вам новина на сьогодні, а з вами, як завжди, був Хюмен. Дякую за вашу підтримку на YouTube та на Patreon, і, як завжди, Кайфовые вам гри.